。你表现其实挺好的，没必要想不开吧？我没有想不开啊，生命多美好啊！你知道当一个医生要考多少个合格证吗？给我不合格的也不吃你辛克雷，我没那么脆弱。再说了，我的命也是别人拼命救下来的，不会不珍惜的。别人。两年前，我遇到过劫匪，当时情况特别危险，那个劫匪把手雷就直接塞到我手里，我当时就觉得我命可能就没了。然后这个时候就有一个特警叔叔出现了，他就跟我说：“有我在，你肯定死不了。”他就把手雷握在了他的手里。特警叔叔，啊，你是不是记错了呀？有那么老吗？哎，你这人脑回路怎么那么奇怪呢？我这段话的重点是在特警叔叔的年纪吗？不是，就特警没有岁数特别大。但他肯定不年轻了，因为他特别沉稳，临危不惧这四个字，就应该这么形容他。反正就是真的很帅。嗯，你又没看过他脸，怎么就帅了？你怎么知道我没看过他脸呢？那我们特警执行任务都要戴面罩的。不，他戴着面罩，我就能感受到。他身上是闪着光的，你笑什么呀？好，没有。你要不穿这身衣服，一点都不像一个特警。为什么呀？你看你这娃娃脸，你又长那么白，哪有特警像你这样？我白？我还白啊？不是。干嘛？我让你看看我原来有多白，看见没有？这已经够黑的了，还白！一说你跟踩了尾巴似的。哎，我听说你是最年轻的中队长，史无前例。你是不是年纪比我还小啊？怎么可能？我都工作好几年了，你才刚毕业。我们医学院要读七年，咱俩应该差不多大。凑不了的热闹吗？我求好队拍车给我送。哦呦，你真的是 party queen 哦。嗯。不是，这是什么东西？改行了？舒文波的衣服。舒文波的衣服？嗯。你不是挺讨厌他的吗？我也觉得这事儿很神奇。喜欢一个人呢？一秒钟就足够，你都不知道他脱下衣服给我解围，然后用目不斜视的样子有多可爱。原来我的盖世英雄出场，从来都不需要什么大场面，恰到好处就行。那里面什么什么，呃 ，Andy、Tony、Crazy、Queen， 那都是英雄踩的七彩祥云啊，乱七八糟的例子。那不是昨天给的衣服，你怎么今天还穿啊？我乐意，我天天穿，我都愿意。请教官好，吃教官好。舒文波，舒舒舒。哎，干什么呀？人叫你呢。不去不去，不什么态度呀？去。装呢
。小夏同志，你你怎么还穿着我的 T 恤呢？这边又没有商场，我来不及买嘛。我昨天问过你说去不去商场，你说不用去。我就借你衣服穿一下，你那么小气干嘛呀？我我没没小气啊。你去吧，这位妖精啊，糖酥肉可以吃，但是呢，要遵守点原则。哎，你老看我干嘛？看我！啊！惊了，惊了，惊了！各位同学。我们仁心医院二零一九应急救援即兴小组结业晚会马上就要开始了。我宣布，这个晚会已经完全由我们学员监管。现在，全力反转！大家有没有很兴奋？有没有很激动？先别激动，我们在这里被教官虐了两个礼拜，现在是不是应该虐回教官？那我们第一个暖场小节目，就有请对我们爱之深、责之切的邢克磊教官，让他感受一下我们的热情。邢教官，先戴上这个，这个手环。行队，别紧张，这只是一个小小的游戏，叫做“谁让你心动”。那我们看到，行队现在的心跳是六十八。如果我们大家能让行队的心跳在一分钟之内达到一百，那邢教官就要接受惩罚，好不好？好，好，好，好，好。鸿门宴呀！行，来吧。好，那就从雪山开始。是个俯卧撑，好，预备备，计时，开始。来个厉害的，别再上什么体育课了啊！我啊，要是再不行，全体挨罚啊！没人气，去去去，快去快去快去快去快去！不会啊，你就这样盯着他，不要眨眼。我对，比这个我就没输过。不眨眼，我也没输过。来说话可要算数，你这就是典型的禁不住美人的诱惑，是不是？那行队叫接受惩罚。受罚，来吧。好，现在是激动人心的惩罚时间。这儿有一个饼干，加上超强剑。
，吃掉，吃掉，吃掉，吃掉，吃掉。接下来，我们来的比更狠的，只有一杯水，胡椒粉，辣椒油。在我们训练的时候，教官们经常给我们喝藿香正气水。再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个。教官是他们说的要再来一个。行，队这包治百病，这个。米卡，出去玩！米卡，是你报复的时候了。米卡，米卡，米卡，厉害！被我折磨这么久，这回痛快了。嗯，啊，对。那我就在啰嗦几句，处罚你们。并不是我们的目的，我们是希望通过这样的过程，你们可以拥有一个很好的体能，拥有很顽强的意志。这么艰难的训练都度过了，还有什么坎儿是过不去的，是吧？是。啊。那最后，我希望你们在各自的职位上，事业有成，一帆风顺。啊。那惩罚完刑队，我们还有一个人不能忘记。那就是我们敬爱的书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，呃，太远了，我开车送你。这边，谢谢。新教官，八点三公里处发生了紧急车祸，需要救援，我车还不上显示的。上车。走。车头受损严重，卡在这儿，很容易滑下去。徐教官，你看反反光镜，司机好像还有生命体征，但他一直在流血。过了这么长时间，应该超过八百 CC 了吧？这样下去的话，送医院也来不及了。徐教官，你能想办法把他弄出来吗？我知道。师傅，您别睡着，保持清醒。师傅，师傅。
出了，根本出不来。那你想办法把我弄进去吧。杨克妈，我可以给他止血。你有恐高，你怎么克服啊？太危险了，不行。就算救援来了，路上也需要时间。他现在需要立刻马上就止血，我真的得进去给他处理，别犹豫了。你相信我。如果你有任何不适，立刻停止。好，我配合。有我在，你不会有事的。有我在，你不会有事没事吧？没没事儿，没事儿。怎么样？头部重伤。开放性外伤，可能还有颅内损伤，肺部有玻璃插入，可能伴有血气球。师傅，你能听见我说话吗？师傅。
怎么着，要吐啊？去那边，给见我车。邢教官，你是人吗？我作为一个恐高患者，我刚才多英勇啊！你看不见吗？你就不知道表扬我一下吗？挺棒的。秦教官说的对，我的确没有资格拿解决证。我是医生，我能给他止血啊！啊啊啊啊啊啊啊、进来。你小子这么早就来骚扰我，这不是你的风格呀。呃，麻烦您帮我签个字呗。为米卡补发应急救援结业证。哎，我记得他是你亲自毙掉的呀，理由是位高啊。呃，是，可是昨天的悬崖营救卡车司机的人也是他。哦，这件事儿我听说了。也是这个小姑娘啊，对，事实证明，她可以克服位高这个缺陷。所以我真的觉得，不能通过一次测试就判断一个人的能力。你看，来，何叔，谢谢。你呀、啊，你呀、啊，签字可以，不过有句话我要问你，啊，你该不是看上人家女孩子，借职务之便，去追人家女孩子吧？<笑>你这个话说的不对啊。如果我们特警队都不谈恋爱了，那不成了和尚庙了吗？不过我得提醒你啊，干我们特警这一行的，真的不能找医生。如果跟医生成为两口子，那真的是有苦说不出来。你就像我吧，谁也顾不了家，知道吗？没错，是,是。签字啊！哎。那，谢谢你。哎，这水真甜。<笑>你不用送我了，我自己打车回家很方便。你也早点回家休息。也好。哎、你以后会明白，如果世界上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将军。电影。老大，那个。没事，你们继续。我这什么时候这这么长时间也不知道打电话问一下，再不问都好了。
这边是一个纯棉的，然后这边也是纯棉，然后这个是一个蕾丝材质的。嗯，对我们这个也是一个有卡通图案的，然后价格也非常便宜。对对对，你看一看是需要什么码数的，我可以帮您找一找。行，我自己看一下。好，有什么可以帮助您的吗？有没有吊带儿？吊带儿，来这边这边，这边是我们的一个新款。然后您看，您是需要哪一种类型？有非常多种颜色，你要短款或者是长款，我们全部都有。普通的，普通的背心类。对啊，这非常适合晚上穿，然后它也有聚拢的效果，非常好。就是。您看，您比较喜欢哪一个款？我我也不懂。要不您您先看一看，我帮您拿一点文胸。这边是我们的一个新款内衣，它是一个无钢圈的一个纯棉材质。您来摸没摸？它材质非常好。对，不关系。我就要那种普通的背心，不是那种穿棉花。那要不我们还有很多别的？不用不用，谢谢。先生再见，欢迎小光临。要个油条，再来一个，哎，谢谢。我要油条。呀，哎，陈涛，你这么爱喝养乐多，要不大家叫你陈乐多吧？这叫饭后给肠道做运动。再说了，做医生那么辛苦，我的生活还不能有点甜吗？嗯，王秘书你们听说了吗？今天上午就要开会宣布定科的事儿了。你们都谁报了什么外、啊？我报。严山就不用说了，有他在，我们都是陪跑的。只要一个人，就一个人啊！我只求别把我分到急诊外科就行。为什么不想进急诊外科？急诊外科有个灭绝师太，所过之处寸草不生。怎么什么事到你那儿说那么吓人？什么人到你那儿说都那么害怕人呢？他是仁心医院的名人，你不知道吗？赶紧吃吧，开会要迟到了。不迟到的好。嗯，我要是分到了急诊外科，我每周都得喝一排。嗯。让他们今天下午就到各科去熟悉一下，你记得通知人事部门。好的，邵主任。哎，何主任，已经来上班了。是，这不是周主任吗？他要走两个月，所以把他手上的病人分了我一部分，我要去熟悉一下情况。那回见，我去宣布这批医生的定科名单。呃，定科名单是吧？能不能给我看一下谁分到我们科了？能再加一个吗？再加一个，邵主任，神经外科已经是最大的科室了，以往两三年都留不下一个，今年还是因为你才有了这个名额。我知道，但你放心，我会亲自去跟张院长解释。那加谁呢？米卡。米卡。对，米卡。所以劳烦您受累，直接宣布就好了。谢谢您，我先去忙。贺主任，这能行吗？就按邵主任的意思办。啊，嫂子。小邢。哎。你今天怎么有空，来看病人？啊，没有，那个我来找米医生。米卡。啊。估计他这会儿肯定在会议室，跟我来吧。小伤，没事。哦，那个，给你。给我的。啊。什么呀？回诊，这这，那那个，你你回差就这个。那个。
中中午一起吃饭吧。中中中午吃饭，为什么呀？就就吃饭啊，就。我中午开会。那他，开会也得吃饭，是吧？就就就就就这么定了，你就回去吧。哦哦哦，走了。现在正式宣布定科安排。这次定科是根据大家一年以来撰科的表现和各科主任的评价以及院办的综合测评来定的。希望大家到了自己心意的科室，从今天开始脚踏实地，再接再厉。下面啊，我宣布名单：张青青，中西医结合科。谢谢何主任。龚宁。消化内科，谢谢何主任。王宇，呼吸内科，谢谢何主任。赵小志，肝胆内科，谢谢何主任。苏薇，心脏内科，谢谢何主任。李可义，儿内科，谢谢何主任。陈涛，陈涛，啊啊、急诊外科，谢谢何主任。陈小燕。急诊外科，谢谢何主任。许延山，神经外科，谢谢何主任。何主任，我呢？我我被分配到了哪个科室啊？你也在神经外科。谢谢何主任。去吃饭。大家都去准备一下吧。大伯，你不行啊！你管谁叫大伯？我能有你爸岁数大，谁家孩子？那你这玩游戏也太菜了吧！都三次都通不了关。你要是能把它过了，我请你吃甜筒。开、嗯嗯、心消消乐。啊？真假的？甜筒买好了。嗯，不吃你的了，大菜鸟。走吧。就是前面那辆白色本田，江 ZR 三六二零，跟上去。文波，调整位置。收到。朋友们，这是我和袁山请大家喝的，喝不下，没心情。哎呀，好啦，熬个三年五载，年轻的主治，咱们再挪嘛。最可气的就是米卡，还跟我们装，结果自己出人意料的去了神了。不是，本来去神外就是一个人物，你也没想到呀。那按说一个人的话，肯定是袁山，对不对？哎，啥也别说了，到了神外。记得帮我照顾好袁山，我在急诊怕是顾不上了。袁山，袁山就在这儿，你跟他直接说吧。你戏怎么那么多呀？
你卡、啊。对。哎，贺主任，高兴坏了吧？行，快来送你东西，不要。哦，谢谢贺主任。到了神外，别丢三落四的了。好，你们吃吧。贺主任再见。再见。中午吃这家吧，我在停车场等你。金福路。他的内衣送给你了，你个你呀！哎，他为啥把内衣送给你啊？我看你知道啊？是是，你给我走开，小学生，你真的很幼稚了。后面有尾巴。赵医生让他的助手帮我办的，他亲自写的信给签证官，我们马上就要走了。是的，是的，赵医生呢，真是我们一家的恩人呐、啊。他帮小马申请的那个什么什么基金，不但可以为我们付治疗费，还有生活补贴。我们母女俩呀，说什么感激的话都不够。得为你高兴，小白。谢谢你，米卡。是你帮我争取了邵医生的关注，这条命是你给的。你到那边呢，你就马上开始给我治疗，啊，然后阿姨英文不好，你就找我的同学，有什么困难，把他的联系方式给你，好吗？嗯，我也告诉你一个我的好消息，我订课神外了，跟着邵主任。真的，妈，我就知道你一定行的。太好了，真好，真好。文波，超小路包子。我们是江宁特警，立即停车接受检查。
，邵医生。哎，看上去怎么样？没不舒服吧？没有。再养两天就好了，可以出院了啊。好的，谢谢。这个怎么样？这个患者蛛网膜狭腔出血，在别的医院保守治疗了七天，恢复的不错。CT 显示血已经吸收了。第九天，意识突然不清醒，送到我们医院。CT 显示，并未出现二次出血，也未梗塞。血压怎么样？有高压病史。用的什么药？氨基己酸。百分之零点九的生理盐水，一百毫升七十斤麦地柱，百分之零点九。啊，血压控制在一百六到一百之内，多卧床静养，开点止泻剂，注意低钠血症，百分之三生理盐水，可以口服，可以静滴。同时关注一下，可能会有蛛网膜下腔出血后的脑血管痉挛，必要的时候扩血管治疗。嗯，好，你好。
什么情况？两人重症昏迷，一人头部中弹，一人头部重伤。张子涵，小白，小白，推进去，通知小白会诊。喂。全都给我去急诊外科。什么病人这么重要？是电话直接打到上级吗？可能需要会诊吧。兄弟，刚才执行任务的时候出事了。快进去，快受到剧烈撞击，开放性颅脑伤，当场失去意识，出血量很大，脉搏持续降低，体温不到三十五度。瞳孔不等大，我估计是颅内现在有血肿。这样，推去做 CD， 通知手术室随时做手术啊。好。什么情况？患者头部中枪，失去意识，子弹未贯穿，自主呼吸是九到十二，脉搏低于正常值。是，中弹的病人是特警，刚才推走的是嫌犯。枪应该是自制的土枪，没有爆破声，希望子弹卡在颅骨，没有进入脑组织。先做 CT 维持生命体征。是。嗯，啊，还有通知王主任，现在看来可能要同时开两台手术。明白。啊，去吧。好。医生，我同事怎么样？哪位是你的同事啊？特警，头部中弹，需要手术的可能性很大，你们要有心理准备。明白。怎么样？颅脑伤的病人硬膜外血肿，大约有五十毫升。中弹的病人 CT 显示有异物进入脑组织，进气囊出血。联系王主任了吗？王主任还在手术上，其他能主刀的都还在手术中。多久下手术？巡回护士说，最少要两个小时。你看，把硬膜外血肿的病人先推进去。等等，不是应该先就中弹吗？从目前的情况来看，另一位病人的手术指征更明显。什么意思？意思就是我只能先开一台手术。那小赵呢？等。我们能等？他怎么等？他怎么等？新教官，现在两个病人都挺危险的，推进去。不一定下得来手术台啊，让我们怎么办？不行的话，联系转院。你看一下，现在附近的医院有没有可能做这个手术？不是医生我，我兄弟是执行任务时候受的伤，他是为人民流的血，你怎么能让一个罪犯先进手术室呢？我是医生，不是法官，判断谁先做手术，我只看手术指征。你搞错了吧？你要先救的人是一个罪犯，你就算把他救回来了，他还给我枪毙八回了。是警察。给我注意点！这什么地方？医院，有其他病人，控制好你的情绪。我再跟你说一遍，我是医生，不是法官，我只管救人，不管判案，别影响我们工作，知道吧？好，等会儿。不是你要救的人是罪犯！你。哎。把另一个中弹的病人的片子给我调一下。颅内压上来了，这是脑栓的风险。手术指征也明显，两台手术一起开。手术室麻醉室准备啊，快点吧！快要照家属在吗？我们现在决定两台手术一起做，需要家属签字。家属在吗？他母亲也在手术。未婚妻不行，未婚妻在法律意义上来讲，她不是亲人，她能担这责任？我是队长，我可以负责，我们警队也可以负责。一会儿你来签字
，拜托。我会尽力。怎么样？两台手术都很成功，但病人出来之后呢，还要送到 ICU 去做进一步的观察。你们的心呢，暂且可以放下。啊，还有一个情况，我给你交代一下。做手术的时候，我们发现小超的颅内有动脉血管瘤，我们做了处理，但是有没有后遗症不知道，要看他醒了之后的状况。时间是我们太多话，对不起，我是医生，我做决定是基于我的能力和判断，你是警察，咱们立场不同，所以难免出现之前的情况，这没对错，不用跟我道歉，谢谢。怎么就你一个人了？我让他们回家。你在这守着也没用 ，ICU 是不能探视的。不知道。你还没吃饭吧？谢谢。吃点吧，你肯定一天都没吃东西了。嗯。医生有希波克拉底试验，其实是在正义和仁慈的面前，我们也不能直接的、主动的、有意识的杀死一个病人，在生命面前仍然平等。作为医生，我始终如一的尊重生命，而你作为警察。你维护了法律的尊严，你做到了。我可以理解你们的选择。你知道吗？小超原来是职业的射击运动员，本身有机会可以进国家队，但是警队需要人，他义无反顾的就来当警察。起初他体能不好。差点被退回去，我就一直带着他，鼓励他，让他坚持下来。他留在蒙古，他肯定觉得特别骄傲。但是我当时放弃的话，说不定是件好事。至少，现在不会这样。今天出任务之前，他还跟我们说，说他马上要结婚了，邀请我们喝喜酒。所以下午我站在那儿，我就在想，要是被送进去的人是我。
。自打我穿上警服的那一刻，我就做好了随时牺牲的准备。可是真看到他变成那样，还是有点接受不了啊。时候啊，有一套一生的玩具，然后我就每次都搬家家的时候当医生，小朋友们都来找我治病。然后想长大以后，我真的要当一个医生，我要把全世界的人的病都治好。可是真的长大了，也真的当医生了，你发现好多事情都无能为力。我实习的第一年，高速生活，一家三口，一个都没救回来。我当时又自责，又无助，但我后来想，我还是得继续当医生啊，这样我才能救更多的人，治好更多人的病。你也一样啊，因为你们，才会有更多人。变得更安全。小超的事儿，你已经尽力了。你现在需要做的就是，让自己振作起来，然后相信我们。少数成功，小超也会信的。谢谢你，欧丽叶。还要陪我聊天？没事，我熬习惯了。我今天这是上夜班的。我以前第一年实习的时候值夜班，那个时候特别不适应，就总给我妈打电话。然后我妈也会半夜会给我打电话安慰我呀，问我这儿问我那。我后来就觉得，嗯，不能再告诉他了，弄得他也睡不好觉。我后来就不跟他说我的值班日期了，我不想让他担心。你呢？你们这行，家里人更担心吧？我家人都不在国内，从这行也不太方便出国，所以一年见不了几次。所以，你更需要好好的守护自己，这样才能让身边的人安心。几位，还有什么看法？作为省外的前主任，尽管我现在接替了副院长的职位，对于邵主任的做法感到非常震惊，不免也对省外的前途产生了忧虑。我们经历了十年，才让“人心省外”这块牌子在全国响当当。我不希望看到有人用激进冒险的方式。毁了他，老郑，也没那么严重，两台手术毕竟都没出问题。张院长，你说说看。确实啊，医生在处理病人的时候啊，同时也要兼顾医院的行政制度。嗯，院长，我可以说两句吗？可以。嗯。我就是配合邵主任手术的一个小医生，我们没有太多经验。我也知道在这种场合，其实我没有资格发言，但是我还是想说一下我的感受和一些想法。来人心外科是我从学医开始就有的梦想，这里的每一个医生都非常的优秀。我觉得自己只要勤奋再勤奋，就可以穿上这身白大褂。但是到了昨天，我有了更深的理解。如果因为规章和制度，医生就要在两个生命之间二者选其一，那我们学医的初衷是什么？整个手术的过程我都参与了，我相信邵主任是在非常有把握的情况下，做出了这样的决定。我觉得这才是一个医生真正的专业和真正的胆识，也是神外可以成为人心最大的招牌的原因。我想说的是。
这位小医生理解得很明白，医生在职业选择上必须是生命第一，病人第一。今天上午，市特警大队跟我们贺主任那边联系，说是要给我们省外送锦旗，这就是病人对我们的肯定。我们所有科研技术，最终都是为了治病救人。咱们坐那儿吧。那看上来好像就是他吧？对啊，神外的是不是？对，昨天就是他吧？哎，看照片，这是神外的吗？是是是，就是他们几个，那是神外的。真奇怪，昨天整个医院都说咱们神外摊上事儿了，今天都在夸他们。米卡，我都听说了，你在院长会议上舌战群儒，太厉害了。我都要就事论事，干嘛？这个这个。能不能吃你自己的？这样夹来夹去的多不卫生啊！我还没动筷子呢。你看，嗯，你这投名状一递，深得了少主任的心呐。我不是为了讨他的心才说这句话的呀。何小小，你知道什么呀？米卡就是个耿直个儿，说白了就是个大傻妞，你都不了解他瞎说什么呀？说谁傻吗？就是。开玩笑，别怕啊！谢谢你，没事。小满啊，小满，当你申请了一个国内的医疗资产基金，可以帮你分担一些生活费。叶小满，你在国外好好的，给我好好的去，好好的回来，听见没有？你看，没有我给你做饭，你可别整天吃泡面啊！你不行就去你们医院食堂吃。哦，你上次那个房租付到月底了，你赶紧找一个同屋帮你分担一下，知道吗？别老让我担心。你在国外继续做饭，然后我给你弄个公众号，你就把照片铺上去，说不定你还能当网红。啊，我加油！小满，嗯，咱们走吧。走了。嗯，走了。回去吧。神外新来的专家邵雨涵吗？这么厉害啊！才来几天就把人家小五姑娘骂哭了，她被院长叫去问话了，可能啊气不顺吧。嗯、哎，不好意思，接过一下。我没有气不顺。情绪呢？难过一分钟就好了，一会儿进了办公室，千万别这样。小茹，张医生，这个是检查报告，八床的签字。我听说米卡被邵主任骂哭了，怎么回事？我刚刚路过急诊，听他们说。看见米卡一直跟在邵主任身后，哭着进的电梯。我这新科主任这脾气啊，你真是难捉摸。人家米卡刚在院长面前帮他说了话，他转过头就不讲情面了。我看啊，这两天还是让米卡离他远点吧。
球队了。是的。克莱。好的。走。那个，明天视觉啊，有个宣传方面的会，你去一下吧。就算给你放一天假。这事儿谁去都行，我还是去医院照顾小超吧。小超又怎么了？醒了以后闹意见。把人家护工全轰走，为什么？嫌人家护工是女的，不肯擦身子。<笑>人家护工什么没见过？哎，他未婚妻呢？照顾他母亲。嗯，那就换一个男护工吧。可别介，这要找个男的，不得把房子拆了？还是我去吧。哎，小超能好过来，我也就安心了。我没有换洗衣服，你帮我找一下呗。你们自己打开柜子，自己找啊。嗯。哎，最近舒文波有什么新动态没有呀？我又不是舒文波，你要问自己问舒文波去啊。不是，你最近这是什么品味啊？为什么要买一个男士的老头衫呢？那不是买的，那是行客得还我的。行客得还你。什么情况？不是那天景琦救援吗？我就拿我的那个吊带给他包扎，然后你拿什么给他包扎？我吊带。你拿吊带给他包扎？那紧急情况，那我是不是手边有什么我就拿什么？哦，那也就是说，你现在有一件他的老头衫，他有一件你的小吊带，你们俩这定情信物够别致的呀。嗯。说实话吧，你是不是对他有非分之想？嗯，不给，不给。我跟你说，我现在有舒文波的新动态。你不说你不知道吗？哎，我现在有了。衣服给我。还给你的。闭上你八卦的嘴。听我说啊。嗯。舒文波最近经常去医院。他生病了。不是他生病了，是他的同事小超在执行任务的时候受伤了。还挺严重的，但是小超的家人呢都不在身边，所以他们几个就轮流在医院陪小超。明白了，那我有新的行动方向。好的。嗯，你真是我的亲生朋友，以后有这种消息第一时间告诉我。你占谁便宜呢？什么叫亲生的？你打我！自己炒衣服去。你要是需要恋爱参谋的话，我二十四小时在线哦。请把你的舒文波先参谋好，谢谢。好嘞，嗯，乖。喂，我跟你说啊，我爸都已经住院了，你还不来看一看？你是不是要等到他出殡的时候再来啊？喂，听见没有啊？你好，请问你是五号床吴建国的家属吗？我是啊，怎么了？医生要给你父亲做检查了，麻烦你也听一下。还有，不要在病房里打电话，会影响其他的病人休息。如果您要打的话，出去打。哎，医生啊，你们能不能快点儿？我跟你说，我爸很不舒服的，他要有什么事儿，我要找你们医院的。切！以后遇到这种情况，少跟病人家属起冲突。在影响别的病人休息啊！这种事情有护士去说呀，阅读考核还有病人满意度这一项呢，你给自己添堵。指标没问题，还好。血压有点高，开点降压药。啊，血压降下来，监测颅内压，我都做不了手术了啊。好，小姐，那个二十七床和二十八床的病人可以转成二级护理了，然后嘱咐他们的家属可以做一下手部的按摩，好吧？然后这个给。谁来找你的吧？应该不是吧？都跟你挥手了。哎，他是不是那天追你到会议室给你送礼物的人啊？还是一条老汉衫？神经病！快去吧，快去吧，快去吧。你又来干什么？嗯。
看女生这状态，应该是没男朋友吧？没男朋友，爸爸，我还没找你算账呢。你给我老头衫是什么意思啊？啊，弄得大家都笑话我。这有什么可笑的？神经病才送别人老头衫呢！你给我个结业证就给我结业证，放个老头衫在里面。买大了。呃，那个，超在哪个病房？他装普通病房了，我带你去看看。好。一小子恢复的不错，才一周就能说话了。医生还说呢，不愧是特警，身体素质过硬。妈，我要快点好起来。很快就好了。小夏，你怎么过来了？哦，我们电视台听说了小超的事迹，呃，特意让我代表栏目来看看小超英雄。小小点声，他还没彻底恢复好呢。怎么还带这么多东西啊？那我放这儿。来来来，咱们我帮你。我得照顾小超，吃饭没时间。嗯，那没事，我跟你一起陪着。嗯，我看看有没有什么可以帮着做点。不用不用不用，你你没什没什么可以做的。谁说没什么可做的？小暖，呃，别动，我手。好呀，嗯，那现在有时间吃饭了吧？我刚想起来，我一会儿还要训练呢，把人家送回去。那，嗯，那那好，好吧，嗯，走吧。祝你早日康复。嗯，拜拜，加油！有事就给我发微信啊。这他妈发微信，发微信。你怎么还跟着我呀？我现在回警队了。巧了，我也要去。你上回采访不是去过了吗？我回警队还是训练，跟上回一样。谁说我去看你训练了？我要去站好队。好队可没空。谁说的？喂，好队。你好。我是小夏呀。那个，今天栏目开了个策划会，有点素材想找您聊一聊，我现在方便过去吗？啊，方便方便，但是时间不能太长。好嘞，一会儿见。走吧。上车吧。嗯。你自己小心点啊。那你慢点开，我害怕。哦，好。你说这熟人波是不是缺心眼、啊？人家女生都那么主动啊，还真想孤独终老。哎，哎，你别笑。哎，哥，我妈还好吧？一切都好，这事儿我也没跟她说。这个胳膊是擦了吧？啊，呃，不用了。什么不用？你跟我客气什么呀？都是男的，大哥，就不用。什么时候成你大哥了、啊？不用。哎，啊，怎么头？头疼？迷生迷生。头胀的厉害。头疼。我去找邵主任，再做一个脑部 CT。你去接轮椅，快。好。
们这个病人有紧急状况，最近走的是急诊通道。急诊通道？我看你这穿个白大褂，这个病人是走后门吧？我们是按预约的规定来的，请您理解一下好吗？理解？先理解我？你看看我太太这手摔断了，等了两个多小时了。好啦，等这么久了，让他们先进去吧。那不行。你这手等了那么久，万一接不上，谁负责？这位先生，我的病人做的是开颅手术，这样行吗？让他们去做检查，我留下来陪你解释，好吗？哎哎哎，说不行就不行，别动手。我还奇了怪了，恶人先告状是不是？家财还有理是不是？你是不是想动手啊？哎呀，哎呀！哎呀！我现在要先送家属去检查。哎呀，哎，快来看呀！是医生主动加塞，还带打手啊！哎呦，快来看呀！看呀！看呀！这是什么呀？嗯，没事儿。我不是那么弱不禁风的人。嫌弃我？没有。真没想到有生之年还会来一趟派出所。就是配合民警说明一下情况，没那么严重。嗯。要是有人找你麻烦，你告诉我。好。啊，我送你吧，正好。呃，不用了，正好有车。那我先走了，拜拜。怎么这么正好？走吗？这是病人对你的投诉，这是医院对你的处理决定。你有什么疑义？其实投诉没那么要紧，但是这件事情在网上引起了讨论，它直接影响我们医院在年底精神文明建设评选活动中的影响，有可能进不了全省前三。我承担这样的后果，我只是想知道这样的处理，调去急诊外科是邵主任的决定吗？这是医院的决定，邵主任没有异议。明白了，何主任，谢谢。怎么样？去急诊、啊，这么严重？没事儿，医院就想让我多锻炼锻炼嘛。我不是可以给你换班了吗？我先去收拾东西了啊，没事儿。是你长本事了，都上热搜了，啊？我万万没想到，你就是这样为特警队争面子的。都是瞎传的，您可不能信。你还敢狡辩啊？特警，在人心医院与人打斗，嘴在别人身上，说成什么样就会变成什么样。那这事又不是我引起的，怎么成我咋惹了？你别忘了，你是个特警。我知道，你都是为了小抄，可你平时不是这么不冷静的人呢、啊。我没什么好解释的。你这一上热搜啊，领导们都理解是怎么回事。可是广大网民呢？你能一个一个的去解释去说吗？作为一名警察，就要更加严格的要求自己。我们所做的一切，不是为了个人，是代表了整个警队。我错了，长了，这几天你暂时不要去医院了，免得有人恶意人肉你的身份。那小超。你以为特警队除了你就没别的人了？我安排其他同事去照顾他
，明天有一个兄弟城市的特警队，要来向咱们猛虎突击队交流学习，封闭特训，你去带队吧。是，保证完成任务。这个呢，必须注意，颅压是不是太高了？前方五十米有两张 A 四纸，一张有环数，一张没有。假定有环数的是劫匪，没有环数的，是人质。你们每个人只有一次机会，所以必须命中劫匪。这是我国研制的精度狙击步枪，它的精准度和俄罗斯的 T 五千不相上下一名好的狙击手，不仅要好的技术，更要有好的心理素质。你们每个人要对枪有感觉，做到人枪合一，明白了吗？明白。好，开始训练。小马，丽塔睡了吗？没有呢，你刚回家，然后收拾收拾，洗了个澡。你你怎么了？听声音状态不怎么好啊？没有啊，我可能，嗯，我可能没吃饱吧。<笑>是不是太累了？沈发压力特别大吧？嗯，是啊。沈发要学的东西太多了，肯定压力不小。你还好吗？我在这边一切都好，你不用担心我，你自己照顾好自己啊、哦。嗯，好，你照顾好自己啊、哦，乖乖的。那我,我不跟你说了，我早点休息了。晚安。哦，哎。今天拔了导流管，医生也说了，各方面测试都不错。啊，这是什么呀？给他们做训练方向
。最近南方的黄金加工厂总发生恶性抢劫事件，针对这个做个方案。哦，那你先忙，我先回去行不行？嗯。哎哎，嗯。那个，看没看见其他人？其他人没有啊，现在队里就我一个人去了。不是咱们队里的。那谁？谁呀、啊？就我一个人啊！医院除了我也没别人。真傻家伙！